on a en fait fait un recensement des cas de violence commis en principauté, un recensement qui est fait entité par entité, au travers de quatre entités euh, qui sont sur cette thématique, donc euh, l'hôpital, les services de police, les services judiciaires et euh, la VIP. Donc on a considéré tous les faits de violence, quels qu'ils soient, donc euh, des violences euh, physiques, bien évidemment, des violences psychologiques, financières, sexuelles, euh, et des cas de harcèlement moral ou sexuel également. On a euh, des chiffres au niveau de la sûreté publique qui font apparaître 31 cas euh, de, de violences envers, euh, envers les femmes, euh, 40 femmes aussi victimes de violences au niveau euh, de la VIP, hein, l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales, et 113 euh, au niveau euh, du CHPG, sachant que euh, sur ces 113, tous les faits n'ont pas été commis sur le territoire euh, monégasque. Bien évidemment, un cas de violence est toujours un cas de trop. Après, effectivement, par rapport à, à d'autres pays, nous sommes bien en dessous euh, des chiffres de, recensés dans certains pays. Ce qu'il faut souligner quand même, c'est qu'il y a zéro décès. Hein. Aujourd'hui, euh, à Monaco, on peut, on peut s'en féliciter. Un nombre de cas limité, même s'il faut nuancer, puisqu'en fait, on, on compte et on dénombre euh, les, les cas euh, qui ont été révélés, hein, où les femmes euh, osent parler, osent venir déposer plainte, ou osent venir euh, à la VIP. On peut, on peut supposer que ces chiffres sont, sont sous-estimés. Euh, et c'est pour ça qu'avec tout le travail qu'on fait au sein du gouvernement et au niveau du du comité pour lutter contre les violences et donc aussi libérer la parole des femmes, former aussi le personnel qui entend cette parole des femmes. On peut supposer que dans les années qui viennent, les chiffres vont augmenter. Mais c'est important pour nous d'avoir cette photographie, de connaître exactement l'ampleur du phénomène pour mieux lutter contre, prendre les bonnes, les bonnes décisions politiques en matière de prévention, de protection et de répression.